ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട് നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഓഫ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യാതോഡ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാതോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആനോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് റൈറ്റ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ട് നിർത്തിയതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോവുക സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ സെൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി നോക്കി പോകാം ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡായിരിക്കും ആനോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ആനോഡിനെയും ക്യാതോഡിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ ലൈൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാതോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആനോഡ് ദൻ ഡബിൾ ലൈൻ അതിന് ശേഷം വേണം ഏത് വരാൻ ക്യാതോഡ് വരാൻ ആനോഡിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിനെ വേണം ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആനോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയും വേർതിരിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് ആ സിംഗിൾ ലൈൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതിനെ അതിന്റെ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ദെൻ ഏത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആനോഡ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ക്യാതോഡിനെ ക്യാതോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം പറയും അതിനുശേഷമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുക തിരിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ സിംഗിൾ ലൈൻ അതിനുശേഷം ഏത് എഴുതണം ഇലക്ട്രോഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇസഡൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഏതായിട്ട് മാറുക സിങ്ക് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് സിങ്കിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് സീറോ എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോയാ ഇവിടെ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോയാ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി പ്ലസ് ടു അതായത് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ എത്ര വർധനമുണ്ടായി രണ്ട് വർധനമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് എപ്പോഴും ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും ഏതാണ് ആനോഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിങ്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏത് ആനോഡ് എന്ന് പറയുക സിങ്ക് ആനോഡ് അതേസമയം ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് വെട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കോപ്പർ റോഡിൽ ചെല്ലും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ആരായിട്ടും മാറും സി യു ആയിട്ടും മാറും അതായത് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്ലസ് നിന്നും എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇവിടെ കോപ്പറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ റെ
ആനോട് വേണം ആനോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിങ്ക് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം ഏത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡായ സിങ്കിന്റെ സിമ്പിളായ ഏത് കൊടുക്കുന്നു ഇസഡൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ദൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സിങ്ക് വരുന്ന സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് എടുത്താലും സിങ്കിന്റെ ഏത് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഡാനിയൽസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എടുക്കുന്നത് മാത്രം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി അതായത് ഏതാണ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് പാനോട് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആനോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് കാണിച്ചു ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുത്തു ദൻ ഏത് എഴുതണം ക്യാതോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ക്യാതോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അതിനകത്ത് ഏതിനെ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ കൊടുക്കാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡായ കോപ്പറിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതേതാണ് ഇതിനകത്ത് സൊല്യൂഷനകത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി ദൻ ഇലക്ട്രോഡ് അതേതാണ് സി യു അവ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി ഏതാണ് ആനോൾ അതായത് ഏതാണ് ഇസഡൻ ബാർ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആനോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദൻ ഡബിൾ ലൈൻ ദൻ ക്യാതോഡിനകത്ത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് സി യു ടു പ്ലസ് സിംഗിൾ ലൈൻ ദൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതെന്ന് കൊടുത്തു സി യു ഇനി ഇത്രയും ഒന്നും ആലോചിച്ചു പോകണ്ട സെൽ റിയാക്ഷൻ തരുന്ന ആ ഓർഡറിലാ നോക്കിയേ സെൽ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക അതായത് ആനോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കൊടുത്തു ഇസഡൻ അതേപോലെ ക്യാതോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ സെൽ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാർട്ട് ഏതാണ് സി ടു പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തു ശരിയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സെൽ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സെൽ റെപ്രസെന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതാണ് ആനോഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അത് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു ക്യാതോഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് സി യു അതാ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതി ഏതാണോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ല് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകളുടെ കേസിലും അതിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തി ഒന്നും കൂടി പോയതാണ് ആ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ആനോടാണ് അപ്പൊ ആനോട് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിനകത്ത് ആനോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുത്തു തന്നെ ഏത് മതി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മതി അതിനെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കോമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ശരിക്കും ഏതാ ഇസഡൻ എസ് ഓ ഫോറ അത് മുഴുവനായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാതെ ഏത് കൊടുത്താൽ മതി ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാതോഡാണ് അടുത്തത് ക്യാതോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇലക്ട്രോഡ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോമായി ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെങ്കിലും ആകാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവ നമ്മുടെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതായിരുന്നു ഇസഡൻ ബാർ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഡബിൾ ബാർ സി ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സെല്ലിന്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എം ജി പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗീവ്സ് ടു എ ജി സോറി എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഇതിനകത്ത് സെൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ആനോഡാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ അകത്ത് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ട് അപ്പൊ എം ജി ബാർ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് എം ജി ടു പ്ലസ് ദൻ ആനോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ
അവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൽ റിയാക്ഷന് പകരം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ തന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നാലും മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം സിൽവറിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ആണ് അപ്പൊ സിൽവറിന്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിൽവറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോയും കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോറും ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തണം സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളയാൾ ഏതായിരിക്കും കാതോഡ് ആയിട്ടേ വരൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളതാണ് ഏത് ആനോഡ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോപ്പർ അപ്പൊ കോപ്പർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ അത് ഏതായിട്ടാ മാറുന്നത് അത് ഏതായിട്ട് മാറുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ഏതായിട്ടാ മാറുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന സെൽ നമുക്ക് ഏതായിട്ട് മാറി സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് സി യു ഏതായിട്ട് മാറി സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ശരിയാണല്ലോ ശരിയല്ലേ അടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഏതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഏതാണ് ആനോട കാതോഡ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ എ ജി ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ ജിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എ ജി അല്ലെ എ ജി ഏതാണ് എ ജി എപ്പോഴും എ ജി പ്ലസ് ആണ് എ ജി പ്ലസ് ആയിട്ടേ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി യു സി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കും പക്ഷെ എ ജിക്ക് എത്രയാണ് ചാർജ് എന്നാ പറഞ്ഞേ എ ജി പ്ലസ് ആ അല്ലെ അത് ആരായിട്ടാ മാറാൻ പോകുന്നത് എ ജി ആയിട്ടാ മാറാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മതി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മതി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി മനസ്സിലായോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി പക്ഷെ ഇത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എത്ര എ ജിയെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും ടു എ ജിയെ കാണിക്കും ടു എ ജി വരുമ്പോൾ അത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ആരായിട്ട് മാറും ആരായിട്ടാ മാറുന്നത് എത്ര എ ജി ആയിട്ടാ മാറേണ്ടത് എത്ര എ ജി ആയിട്ട് മാറും ടു എ ജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ടു എ ജി എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ടു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഏതായിട്ട് മാറി എ ജി ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായല്ലോ ഏതായിട്ട് മാറിയത് എ ജി ആയിട്ട് മാറി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആനോഡിന്റെ റിയാക്ഷനും ഇത് ഏതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്യാതോഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏത് കിട്ടും സെൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ വരും സി യു പ്ലസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കൂട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അപ്പൊ സി യു ഇട്ട് നിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടു എ ജി എന്നാ വരിക അപ്പൊ ഏതാണ് ടു എ ജി ശരിയാണല്ലോ ടു എ ജി ഗേവ്സ് ആര രണ്ടാം പിന്നീട് ഇടാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അങ്ങ് എഴുതാം ഏതാണ് സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ആണല്ലോ പ്ലസ് ഏത് വരണം ഏതാ വരേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് ടു ഏതെന്ന് വരും എ ജി എന്ന് വരും നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആനോഡിന്റെ റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാതോണിന്റെ റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിപ്പോ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ വരും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാതിരുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന്
അതിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ സി യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഈ സെൽ റിയാക്ഷൻ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കൊടുത്തു സി യു ടു പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു അതേപടി നമ്മുടെ ആനോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ക്യാതോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ക്യാതോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക ടു എ ജി പ്ലസും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ടു എ ജി പ്ലസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നു ടു എ ജി പ്ലസും കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഗീവ്സ് ടു എ ജി പ്ലസ് ആണ് അതിനപ്പം ടു കൊടുക്കണ്ട അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതാണ് എ ജി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് കൊടുക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് സെൽ റിയാക്ഷന്റെ റൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എ ജി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സി യു ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് ഡബിൾ ബാർ എ ജി പ്ലസ് ബാർ ഏതെന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ജി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഏതെന്നാ വന്നേ ടു എ ജി എന്ന് വന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നാൽ അതിനകത്ത് അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്യാതോടും കുറവുള്ളത് ഏതാ അനു പാനോടല്ലേ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം കോപ്പർ അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് ബാർ അതിന്റെ അയോൺ അതാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സി ടു പ്ലസ് തീർന്നു ഡബിൾ ലൈൻ ദെൻ ഏത് എഴുതണം ക്യാതോട് എഴുതണം ക്യാതോട് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എ ജി അയണൈസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴും എ ജി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറൂ അപ്പൊ എ ജി പ്ലസ് ബാർ ഏതെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എ ജി ബാലൻസ് ചെയ്ത് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഏതാണ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ അപ്പൊ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് ആദ്യം എഴുതണമെന്നാ പറഞ്ഞേ ആനോട് ആദ്യം അതിനുശേഷം ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ആനോടിനെ ഏതെന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു ക്യാതോട് നീ ആനോടിൽ തന്നെ ആദ്യം ഏത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോഡ് ദെൻ സിംഗിൾ ലൈൻ ദെൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിന് അപ്പോൾ ആനോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആനോടിനെ ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാതോൾ ക്യാതോളിൽ ആദ്യം എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എഴുതും അതിന് സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഏത് ഇലക്ട്രോൾ ഈ ക്യാതോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എഴുതുക ഡാനിയൽ സിലിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡാനിയൽ സിലിൻ്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടു അതിന്റെ ആനോട് സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സഡൻ ബാർ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സഡൻ ടു പ്ലസ് ഡബിൾ ബാർ ക്യാതോട് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്തു സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ ഇതൊന്നും കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് വേറെ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടു ഒന്ന് മഗ്നീഷ്യവും സിൽവറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽ റിയാക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആനോട് ഏതാണ് ക്യാതോട് ഏതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ ആർക്കാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പ വഴിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോടിനകത്താണെങ്കിലും ക്യാതോഡിലാണെങ്കിലും ആ സെല്ലിന്റെ ആനോടിന്റെ സെല്ലിന്റെയും ക്യാതോടിന്റെ സെല്ലിന്റെയും ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും സെൽ റിയാക്ഷനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ചോഷ്യോമീറ്ററി വേണ്ട അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും മതി അതുപോലെ സെൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആനോഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ക്യാതോഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും സെൽ റിയാക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി സെൽ റിയാക്ഷൻ തരാതെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നതിന് ശേ
പ്രഷർ എത്രയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളായിരുന്നു വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുകളെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുത് കൊടുത്തത് സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം സീറോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനിലും വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൺ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനിലും ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ടുഗദർ നോൺ ആസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കണം റിഡക്ഷനും നടക്കണം ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ അടുത്തതിൽ റിഡക്ഷൻ നടന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെയും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെയും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡിഫറൻസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്സിഡേഷൻ മാത്രമായിട്ടോ റിഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടോ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പൊ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിലേ കിട്ടൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആരെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി പോവാം നോക്കിക്കോളു ഇറ്റ് കൺസിഡ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റിനം വയർ ഇൻ എ ഇൻവേർട്ടർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ട്യൂബ് അറ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വയർ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഇവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വൺ മോളാർ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിഡ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ തല കീഴായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഒരു പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ വയർ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റിനം വയറിന്റെ ഒരെൻഡില് പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ അതായത് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഒരു തകിട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ കൂടി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ട്യൂബിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഉള്ള ഒരാസിഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആവാം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആവാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവാം ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ വേണമെന്ന് മാത്രം
मनसोडक्ट्रोडक्ट्रोड वयरुपयोगीटर डायरेक्ट प्लाटीन वयर प्लाटीन फोल साधारण नाइलोडिकोडिकोड पक्षे हईड्रजन इलेक्ट्रोड सीरोड्रजन इलेक्ट्रोड अद्रजन साधारण कंशन ग्यासाइटे का सोलिड स्टेट का सोलिड स्टेट इलेक्ट्रोडा पेटीएल अब पक्ष रियान आर्कना हईड्रजन अद्वे हईड्रजन ग्यास बब्ल सर्फस वेणवलो आ सर्फस आरती प्लाटीन वयरने स्थल अदान प्लाटीन तगड़ इवे वाणी हईड्रजन ग्यास 
ഗ്യാസ് ഇതിലേക്ക് ബബിൾ ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെ വരും പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ തകിടിൽ വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നയാളാ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നത് സിംഗ് അല്ലേ അതിനെന്താ നടന്നത് ഓക്സിഡേഷന ഇതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആരെക്കാളും കൂടുതലാ ഹൈഡ്രജനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓക്സിഡേഷനേ നടക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നിരിക്കണം റിഡക്ഷൻ നടക്കണം ഹൈഡ്രജൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് ഏതായിട്ട് മാറണം എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറണം എച്ച് ടു സാധാരണ എച്ച് മൈനസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അത് അയണൈസ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അവ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഏതായിട്ട് മാറണം എച്ച് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ നടന്നു അങ്ങനെ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് പറയും അതോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിനും പഠിച്ച അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കണമെങ്കിലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു റിഡക്ഷനാ നടന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാരാണ് ാണ് അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനകത്ത് അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ നൈട്രിക് ആസിഡോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയാലും അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ തകിടിന്റെ സർഫസിലേക്ക് വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് ആരെ സ്വീകരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങനെ എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് സിങ്ക് വിട്ടു കൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ വയർ വഴി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനെ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാകും രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇതിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇതിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പൊക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ അപ്പൊ എന്തിനാ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടത് വിചാരിച്ച മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സിങ്കിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് ആനോട് ഹൈഡ്രജന് എന്താ സംഭവിച്ചത് റിഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് ക്യാതോഡ് അപ്പൊ എന്താ ക്യാതോഡിൻ്റെത് മൈനസ് ഏതെന്നാ പറഞ്ഞേ ആനോഡിൻ്റെത് ക്യാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയെല്ലാം കേട്ടോ ഇ സീറോ ഓഫ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഓഫ് ക്യാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോ ഇ സീറോ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും എത്രയായിട്ട് എടുക്കും എന്നാ പറഞ്ഞേ സീറോ സിങ്കിന്റെതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ ഈക്വൽ ഏതിന്റെ ആണ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ സീറോ അപ്പൊ ഇത് പോയി അല്ലെ അപ്പം മൈനസ് ഏതെന്ന് വരും സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വരും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലെ നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് പറയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ആയി ഇത് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതെന്തായി മൈനസ് ആയി അപ്പൊ സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഹാഫ് സെല്ലിനെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഹാഫ് സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് ലഭിച്ചു പോയിന്റ
minus 0.76 and the day. the electrode potential in the country. Add the copper and electrode potential 0.34 on the kitty to the Giniana Noka. With a standard electrode potential hydrogen, copper and electrode potential load connect you. And a copper and copper sulfate solution led to copper sulfate in a color on a blue, other one down on a blue color with the Rikin, blue color solution and a dead Rikin. And the Tidin and the voltmeter view connect to you. I mean, a voltmeter view connect to you the pole, Namaki kitty Rikin, the cell in the electrode potential and the Varin, the Ethrea Rikin, the Varjikine, point three four Rik. In the number in the Jido. The standard electrode potential of cell in the vernal standard electrode potential of air in the vernal cathode minus standard electrode potential of air than hydrogen. She then at the cathode in the brain of the copper anode in the brain of the air than hydrogen one. I think in a man's cell either is cell reaction in the nun copper and a cell reaction no came and slow. Copper Cu2 plus state in the dandy electron is so you get a charite a marne Cu. Away then in this number we give a plus two oxidation state in the zero ilaki boy up a reduction not a no reduction not a come with under but a copper rana air than the parana the cathode and the varana the other one dana cathode and electrode potential and the varana the theory of air than the other Cu and the other other semi the liver no care canum hydrogen and oxidation not a no hydrogen oxidation or anything in an anoka then I'll take a number hydrogen gas. Hydrogen gas is in the surface. A beautiful one in a pole, copper and a column oxidation that a contingency arcana, hydrogen. Other than hydrogen oxidation, copper neither not a cum reduction in the hydrogen in the GM, dandy electron in the step at the array to marm, H plus I to marm, E H plus in the GM solution at the equivo. Our and electron wire very sensitive, which ever a very copper electrode in very. Our and electron in a solution at the lock CUSO. Cu2 plus electrode in the other take you on that. Our anti electron is here to charge it to marry copper atom. I eat a deposit to see other animals. Some by which other and then a some by which involve copper in a reduction not known under the cathode hydrogen oxidation not known as in Dana and would upon a cathode I a copper and electrode potential minus anode I hydrogen and electrode potential and another number represent the G in the end of the number in the Rihanna law on the arm board settle in the electrode potential I point three four is equal to copper and standard electrode potential of copper minus either the very hydrogen the electrode potential other three on a zero yana of an amateur copper and electrode potential in the one at three on the kitum point three four on the kitty I'm gonna be on a number in this either the copper and the electrode potential of contribute to the when it's like on a minute we are getting the copper and the electrode potential of contribute to the up electrode potentially contribute to canola copper and a half cell in a hydrogen to have cell in order to connect to see though other than it's Number cell reaction, no care for hydrogen oxidation, copper in the symbol which you can see a reduction and not a no about copper in the reduction that another one of the cat order oxidation that another one to hydrogen and order hydrogen electrode potential zero cell in the electrode potential direct in the market in the kitty other than a train the brain of the train of another cell in the electrode potential with a direct emissary yeah that three are you know point three four I don't know about the market in the party I'm cell in the electrode potential point three four is equal to Copper and electrode potential minus hydrogen and electrode potential. Hydrogen and electrode potential at Rayana, zero in the wood. Le, Avidanga boy, E part of the Namukindigiti, electrode potential, standard electrode potential of Yadana Varanda, standard electrode potential of copper is equal to point three four. Hanganiana, copper and electrode potential at Rayana, Namavarina, point three four. Even the Naka, in the name Indiana, hydrogen gas at the man's like on hydrogen standard, hydrogen electrode. Oxidation and not a calm reduction and not a calm other than not connected to in the all on a theory money can other than to go to the connected to the alcohol hydrogen electrode in a column oxidation and a tendency in gill in the summer we can um hydrogen reduction not a calm hydrogen reduction not a calm la a this mm other than to go to connect to the alcohol hydrogen electrode in a column reduction on it but another kind of reduction a reduction on a tendency in gill hydrogen is not a calm oxidation not a calm oxidation not a calm every day are you wearing a hydrogen man other than you indian hydrogen gas in either not to the public see the bit of other some am reduction on another can i kill h plus solution on a electrolyte and we're in the hydrogen ionic solution i don't know h plus i own under other another hydrogen electrode in the 
ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എത്രയായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെയും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നോണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അയണിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനും ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന് ഏതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തോ അയൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഹാഫ് സെല്ലിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അയൺ റോഡ് ഇവിടെ അയൺ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പി ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത എന്തോന്ന് അയൺ എടുത്താൽ മതി അയൺ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അയൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അയണിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഈ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അയണിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് അയണിന്റെ റോഡ് വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ വയർ വഴി കണക്ട് ചെയ്തു വോൾട്ട് മോട്ടർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് അതായത് രണ്ട് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആവുക അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് ഏതായിട്ട് മാറുന്നേ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്താ ഓക്സിഡേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഏത് ഏതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആനോഡ് അതേസമയം അയണിന് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്ലസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഏതായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അയണിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ക്യാതോൾ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതും ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യാതോഡ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഏതാണ് ആനോഡ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാതോഡ് ആയിട്ട് അയൺ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയണിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ ഏതാണ് അയണിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് അവിടെ ആനോഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം ഹൈഡ്രജന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയണിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഹൈഡ്രജന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് സീറോ അതുകൊണ്ട് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അയണിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഡി സീറോ ഓഫ് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് കിട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലുകളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനോടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ എത്രയാ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് അടുത്തതിന്റെ പെറോക്സൈഡ് അടുത്ത മാൻഗനീസ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് അപ്പം ഫ്ലൂറിന് റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ടെൻഡൻസി ഉള്ള എലമെന്റ് ഫ്ലൂറിന് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഫ്ലൂറിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മേടിക്കത്തുള്ളൂ
നോക്കിയേ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആള് ആരാ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഏറ്റവും മുകളിൽ നിരന്നിയാക്കുക അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റുകളെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ കഴിവ് കുറയുന്നവർക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ കഴിവ് കൂടുക അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ ഉള്ള കഴിവ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലൊന്നും പറയാം രണ്ട് ഡെഫനിഷൻ കൂടി പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എലമെന്റുകളെ അവരുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണിത് കേട്ടോ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എലമെന്റുകളെ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഏത് പേര് പറയാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരിയസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വേരിയസ് എലമെന്റുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തിന്റെ ഓർഡറിലാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓർഡറിൽ ആരെ വേരിയസ് എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ വേരിയസ് എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കും ഒന്ന് ടു കമ്പയർ ദ റിലേറ്റീവ് റിയാക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റലുകളുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാവ് മോർ റിയാക്ടിവിറ്റി റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളവർക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതാ പറയും മോർ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആർക്കാ കൂടുതൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞെന്താ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാവ് മോർ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞേ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാ അല്ലെ സിങ്കിന്റെ എത്രയാ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കോപ്പറിന്റെ കാണാം പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അത് നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അതല്ലല്ലോ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോറും സിങ്കിന്റെ എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇതിനകത്ത് ആർക്കാ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് ഉള്ള ആൾക്കാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓർത്തിരുന്നോണം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരിയസ് നമ്മുടെ ലോകരിതം ടേബിളിലുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ള ആൾക്കാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ട ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യന്റെ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട അത് ലോകരിതം ടേബിളിലുണ്ട് അപ്പം സിങ്കിനാണ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് സിങ്കിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാ കോപ്പറിനേക്കാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഉള്ള കഴിവ് കൂടുതലാന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് റിഡക്ഷനും കുറവുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി ചേർത്ത് ഡാനിയൽ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള കോപ്പറിന് റിഡക്ഷനും നടന്നു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യു കുറവുള്
റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് സിങ്കിന് ആയതുകൊണ്ട് അതിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ അത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സി യു ടു പ്ലസ് ആരായിട്ട് മാറാം സി യു ആയിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ നാരെ നീക്കം ചെയ്തു സി യുവിനെ നീക്കം ചെയ്തു പകരം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആര് വന്നു സിങ്ക് വന്നു സിങ്ക് സഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയവർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയവരെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ആരാരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി കുറവുള്ളയാള് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ കുറവുള്ളയാൾ എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളയാളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഓർത്തിരുന്നു അതുപോലെ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും തന്നിട്ട് അതിന് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലേ അവർ റിഡക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ വാല്യൂ എന്താ കുറവായിരിക്കണം അതായത് അവർക്കാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴും ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോക്കെമിക്കൽ സീരിയസിൽ ഹൈഡ്രജന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോക്കെമിക്കൽ സീരിയസിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വരുന്ന ർക്കും ആരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ആ ഇലക്ട്രോക്കെമിക്കൽ സീരീസ് കാണിച്ച് ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് നിങ്ങളോട് പറയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് കോപ്പർ ഇട്ടു കോപ്പറിന് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രജനെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈഡ്രജന് റിഡക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇത്രയൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കുമ്പോൾ കോപ്പറിന് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോറും ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് സീറോയും ആണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോപ്പറിന് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും ഹൈഡ്രജനെക്കാളും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ള ആൾക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ആരെ കോപ്പറിനെ പകരം കോപ്പറിന് ആരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോക്കെമിക്കൽ സീരീസിൽ എന്തായിരിക്കണം ഹൈഡ്രജന് താഴെ വരണം അതേസമയം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലെഡ് ചേർത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് സിങ്ക് ചേർത്താൽ സിങ്കിന്റെ മെറ്ററിയ പീസ് ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവും കാരണം സിങ്കിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ വാല്യൂ ഹൈഡ്രജനേക്കാളും കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പീസ് ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈഡ്രജന്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അകത്ത് കണ്ടതാ ചില എലമെന്റുകൾ തന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് അല്ലെ സൾഫിറ്റിക് ആസിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡിലേക്ക് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് നടക്കും റിഡക്ഷൻ അതായത് അത് ആരായിട്ട് പോകും ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്ക് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറവുള്ളവർ ആരൊക്കെ അതിന് താഴെ ഇലക്ട്രോക്കെമിക്കൽ സീരീസിൽ വരും ഇവർക്കെല്ലാം ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്പീഡൊന്നും അല്ല സ്പീഡൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചൂടാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ചോദിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരുന്നോണം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ
എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ത്രീ വരുത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ ആർക്കാ കൂടുതൽ കോപ്പറിന് അപ്പം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ നടക്കും അല്ലെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോപ്പർ ആണ് ഏത് ക്യാതോഡ് അപ്പൊ ഇതേ ഏതായിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ക്യാതോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാളൂ ഇങ്കിലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കേട്ടോ അതേ സമയം സിങ്കിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യല് കോപ്പറിനേക്കാളും കുറവാ കുറവുള്ളത് അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറവുള്ള അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആരായിരിക്കും ആനോഡ് അപ്പം സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി എടുത്ത് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്കിനെ എപ്പോഴും ഏതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ആനോഡായും കോപ്പർ ഏതായിട്ട് വായി വരുള്ളൂ ക്യാതോഡായിട്ടേ വരൂ അപ്പൊ നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയതാണ് ആനോഡ് ഏതാണ് ക്യാതോഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതാ പറഞ്ഞു അടുത്ത് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൽ സോറി to construct the electrochemical cell and calculate the standard emf enda namukku rendu cell thanna cell connect kare endi yan construct cheyya unda kam idu idamadi electron potential value nokkiya madi nokkum endana koravulla yale nammal anode ayum koodalulladine cathode aayittu aanu endu construct cheyanda cell construct cheyanda appo cell construct cheyan sadhi adana electrochemical series inde or application adutha endi iya na parane emf kandu pidikan emf ennu parane enda standard electron potential electron potential ne emf ennu vilikana to electromotive force ennu parane ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഒരു രണ്ട് സെല്ല് തന്നാൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ആൾ എപ്പോഴും ഏതാണ് ക്യാതോൾ അപ്പൊ അതിന്റേത് മൈനസ് കുറവുള്ള ആൾ അതാണ് ഏത് ആനോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഏതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരുത്ത ക്രമത്തിൽ എലമെന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഏത് കണ്ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടു അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അതിനകത്ത് ഏതാണ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് മെറ്റയാളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ആ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരിയസ് എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണത്തിനെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനോട് അയണിന്റെ ഹാഫ് സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തും കോപ്പറിന്റെ സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തും സിങ്കിന്റെ സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ എടുക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജനെ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റിനം വയറിനെ ഒരു എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് സീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ദെൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മൺ മോളർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അതിനകത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ബൗൾഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മോൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ ഇതിനെയാണ് ഇത് ഇവർ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എത്രയായിട്ടാണ് എടുത്തത് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട്